ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் என்னென்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கலாம் இந்த பேங்க் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் ஸ்டாட்டிக் எல்லா டாபிக்ஸ்க்கும் வீடியோஸ் வரும் முக்கியமாக யாரும் ஸ்டாட்டிக் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அது எல்லாருக்கும் சர்ப்ரைஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஏப்ரல் மந்த்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் எஸ்பிஐ கிளர்க் மெயின்ஸ் வரப்போகுது டேட் இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணல சப்போஸ் ஜூலையில் வச்சுட்டாங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் எல்லாத்துக்கும் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்துக்கிறது நல்லது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இஏ ஃபுல்லாக படிக்கலனாலும் த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும் ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ்ல இருந்தால் கேட்பாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறப்போ கண்டிப்பாக ஸ்டாட்டிக்கும் படிக்கணும் ஏன்னா சிஏ வந்து டஃபாக கேட்கணும்னா ஸ்டாட்டிக்ல இருந்தால் கேட்பாங்க டெய்லி சிஏ படிச்சுட்டு ரிவைஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரி எக்ஸாம் டைம்ல குஸ் மட்டும் போடுறவங்களா இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேருக்குமே இந்த சீரீஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு ஒரு பாட்லேயும் சிக்ஸ்டி கொஸ்டின்ஸஸ் இருக்குது அதுக்கான ஸ்டாட்டிக்கும் இருக்குது நம்ம சேனலில் நம்ம சிஏக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறதில்ல ஒரு நியூஸில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலான்னு மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் முடிஞ்ச வரை எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக சொல்ல முடியுமோ சொல்கிறேன் ஏன்னா சிஏ ரொம்ப நேரம் பார்க்க முடியாது இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி கொஸ்டின்ஸஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா எப்படியும் ஒன் ஹவர் கிட்ட ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த ஃபாஸ்ட் ஓகேவான்னு சொல்லுங்கள் இல்லை எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் பரவாயில்ல மெதுவாக போனாலே போதும்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து நம்ம ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம் ஓகே என்னென்ன கொஸ்டின்ஸஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஜி டுவெண்ட்டி ட்ரேட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மினிஸ்டர் மீட்டிங் வந்து அட்டன் பண்ணது யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க பியூஷ் கோயல் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ட்ரேட்லாம் வந்து நிறையா எங்கே நடக்கும்னா இண்டஸ்ட்ரீஸில் தான் நடக்கும் ஸோ இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டர் வந்து இதை அட்டன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதில் வேறு என்ன கேட்கலாம்னா இவரோட கன்ஸ்டிடுவன்சி கேட்கலாம் ஜி டுவெண்ட்டி பற்றி ஸ்டாட்டிக் கேட்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஸ்டாட்டிக் வந்து ரீட் பண்ண போகிறது இல்லை ஆனால் அதில் என்ன இம்பார்ட்டண்டாக படிக்கணும்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ மினிஸ்டர்ஸ் வந்து நம்ம படிக்கிறப்போ அவங்களோட கன்ஸ்டிடுவன்சி கண்டிப்பாக சேர்த்து படிச்சுக்கணும் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் படிக்கிறப்போ அதை பற்றி ரிப்பீட்டடாக நம்ம நியூஸில் அந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா அதுக்கான ஸ்டாட்டிக் எல்லாமே படிச்சுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆகுது நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுதான் அடிக்கடி கேட்பாங்க ஆனால் எல்லாமே படிச்சுட்டாலும் நல்லா தான் சப்போஸ் அது கேட்காம வேற கேட்டாலும் நமக்கு அட்டன் பண்ண தெரியணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து கம்பெனிஸ் ஃபிரெஷ் ஸ்டார்ட் ஸ்கீம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அண்ட் ரிவைஸ்டு எல்எல்பி செட்டில்மெண்ட் ஸ்கீம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மினிஸ்ட்ரி யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க யாருன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபர்ஸ் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா கம்பெனிஸ்னாலே நம்ம கார்பரேட் தான் சொல்வோம் ஸோ கார்பரேட் அஃபர் மினிஸ்ட்ரி வந்து இதை லா லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன கேட்கலாம்னா இந்த கார்பரேட் அஃபர்ஸ் மினிஸ்ட்ரியோட மினிஸ்டர் யார் அவங்களோட கன்ஸ்டிடுவன்சி அப்புறம் எல்எல்பின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து என்னன்னு கேட்கலாம் ஸோ எல்எல்பி அப்படின்னா லிமிட்டட் லியபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ்க்காக த்ரீ லேக்ஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க கிராப் லோன் வந்து த்ரீ லேக்ஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது எப்போ வரன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மே தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இதில் என்னெல்லாம் படிக்கணும்னா அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ லேக் அது படிக்கணும் எப்போ வரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மே தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அது படிக்கணும் ஓகே இந்த கிராப் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றத இவங்க டூ பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் ஸ்கீம்னு கேட்கலாம் இதே கொஸ்டினில் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் எக்ஸ்டெண்ட் 2% interest subvention scheme up to 3 lakhs னு சொல்லி கூட क्वेश्चन கொடுப்பாங்க சோ இதல என்ன படிக்கணும் 3 lakh எப்ப வரனா மே 31 2020 சோ இந்த 2020 21 னா சொல்லிட்டு கரெக்ட்டா பாத்துக்கணும் ரெண்டுமே ஆப்ஷன்ல இருக்கும் நம்ம தான் பார்த்து கரெக்ட்டா அட்டெண்ட் பண்ணனும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து கார்ப்பரேட் பாண்டுக்கு ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லிமிட் வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் எந்த இயருக்குன்னா ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இதில் என்னென்ன படிக்கணும்னா இந்த பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் எந்த இயர் ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்பிஐயோட ஸ்ட்ராட்டிக் ஸோ ஆர்பிஐயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ மூணு டெப்டி கவர்னர்ஸ் தான் இருக்காங்க ஸோ அது நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஆர்பிஐயில் இப்போ வந்து மூணு டெப்டி கவர
ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஏடிபி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற ஆவாஸ் ஃபினான்ஷியரிஸ்க்கு வந்து லோன் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு அப்படின்னா சிக்ஸ்டி மில்லியன் அதுதான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க இதே இதை தான் இவங்க மாடிஃபை பண்ணி தான் இதில் கேட்க முடியும் இல்லைனா ஸ்டாட்டிக் கேட்க முடியும் ஸோ ஏடிபி யாருக்கு சிக்ஸ்டி மில்லியன் கொடுத்தாங்க இல்லைனா ஆவாஸ் ஃபினான்ஷியரிஸ்க்கு எந்த பேங்க் வந்து சிக்ஸ்டி மில்லியன் கொடுத்தாங்க போக இதோட ஸ்டாட்டிக் கேட்கலாம் ஸோ ஏடிபி வேர்ல்டு பேங்க் அப்புறம் வந்து ஐஎம்எஃப் ஏஐபி இதெல்லாம் வந்து நம்ம அடிக்கடி நியூஸில் பார்ப்போம் இதுக்கெல்லாம் அதை எப்போ ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்றதும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதெல்லாம் அடிக்கடி வர்றது கேட்குறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது அப்புறம் இந்த மாதிரி ஆவாஸ் ஃபினான்ஸ் இதெல்லாம் அப்பப்போ தான் நம்ம பார்க்குறோம் இருந்தாலும் அதுக்குரிய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து நல்லா படி பார்த்துக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து யூனியன் லேபர் மினிஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு இதை வந்து பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி சர்வீஸ்ன்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க எதுனா பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி எப்போ வரேனா சிக்ஸ் மந்த் வர ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இருந்து அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வர எந்த ஆக்ட் கீழே இவங்க இதை சொல்கிறாங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ இதில் நான் என்னென்ன படிக்கணும்னா இதே இது கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இப்படி பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியை பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி சர்வீஸ்னால் அனௌன்ஸ் பண்ண மினிஸ்ட்ரி யாருன்னு கேட்கலாம் ஸோ யாருனா லேபர் மினிஸ்டர் ஸோ லேபர் மினிஸ்டர் எதை சொல்லியிருக்காங்க பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியை எப்போ வர சிக்ஸ் மந்த்துக்கு ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வர எந்த ஆக்டி கீழே இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இந்த மாதிரி ஆக்ட்லாம் நம்ம படிக்கிறப்போ அதுக்கான இயர் நல்லா படிச்சுக்கோங்க சப்போஸ் இப்போ இது எல்லா இந்த பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி சேர்த்து எல்லாத்தையும் கொஸ்டினில் கொடுத்துருவாங்க ஆனால் இந்த டிஸ்பியூட்டு டிஸ்பியூட்ஸ் ஆக்டை கொடுத்துட்டு அதோட இயர் ஆப்ஷனில் கொடுத்து அதை கேட்பாங்க ஸோ லேபர் மினிஸ்டர் இதுதான் ஸ்டாட்டிக் இதுக்கு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இன்சூரன்ஸ் ஆஸ்திரேலியா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எஸ்பிஐ ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸில் இருக்கிற அதோட ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஸ்டாக்கை நாப்பியன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டபிள்யூபி ஹனிக்கு விற்கிறாங்க ஸோ அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஸ்டாக்குன்னு கேட்குறாங்க எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அதோட ஒர்த் எவ்வளோனா த்ரீ டென் மில்லியன் ஸோ இதில் வேறு எப்படி கேட்கலாம்னா இன்சூரன்ஸ் ஆஸ்திரேலியா வந்து எதில் இருந்து அதோட ஸ்டாக்கை விற்கிறாங்க யாருக்கு விற்கிறாங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து த்ரீ டென் மில்லியன் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாட்டிக் ஸ்டாட்டிக்கில் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த கம்பெனி வந்து ஸ்பைஸ் ஜெட்டில் இருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து அக்வேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க யாருனா ஹச்டிஎஃப்சி ட்ரஸ்டி கம்பெனி ஸோ இதில் வேறு எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலான்னா ஹச்டிஎஃப்சி ட்ரஸ்டி கம்பெனி வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்டாக்கை எங்கே எந்த கம்பெனியில் இருந்து அக்வேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்கலாம் எதுலன்னா ஸ்பைஸ் ஜெட் ஸோ ஸ்டாட்டிக் இந்த அக்வேர் பண்ணுறது சோல் பண்ணுறது இதிலலாம் வந்து இந்த பர்சன்டேஜ் வந்து நல்லா பார்த்துக்கணும் ஸ்பைஸ் ஜெட்டுக்கான ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து குருகிராம் ஹச்டிஎஃப்சி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து மும்பை ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் ஸ்டாண்டர்ட் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்ட்டல் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதை லான்ச் பண்ண மினிஸ்ட்ரி யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டூரிசம் ஸோ இதில் வந்து வேறு எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம்னா இது இந்த போர்ட்டல் யாருக்காக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபாரினர்ஸ்க்காக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வேறு எப்படி கேட்கலாம்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டூரிசம் வந்து ஃபாரினர்ஸ்க்காக லான்ச் பண்ண போர்ட்டல் நேம் என்னன்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ போர்ட்டல் நேம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் இன் இந்தியா லான்ச் பண்ணது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டூரிசம் அப்புறம் வந்து ஸ்டாட்டிக் ஸ்டாட்டிக் மினிஸ்டர் படிக்கிறப்போ கன்ஸ்டிடுவன்சி கண்டிப்பாக சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து கொரோனா ரிஸ்க் ட்ராக்கிங் ஆப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதோட நேம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நேம் வந்து கொரோனா கவாச் ஸோ இது யார் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ரெண்டு மினிஸ்ட்ரியும் சேர்ந்து வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இதில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம்னா கொரோனா கவாச் வந்து கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டு இதை டெவலப் பண்ணால் மினிஸ்ட்ரிஸ் யார் ஒன் ஒரு மினிஸ்ட்ரி கொடுத்துருவாங்க இன்னொரு மினிஸ்ட்ரி ஆப்ஷனில் கொடுத்துட்டு யாரோட சேர்ந்து இது டெவலப் பண்ணாங்கன்னு கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் மினிஸ்ட்ரிஸோட ஸ்டாட்டிக் பார்த்துக்கோங்க கன்ஸ்டிடுவன்சி சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது நியூஸ் படித்தவங்களுக்கு தெரியும் படிச்சுட்டு குவிஸ் போட்டதில் மோஸ்ட்லி வந்து மின்னல்
நெக்ஸ்ட் இதை டெவலப் பண்ணது வந்து மை லேப் சொல்யூஷன்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த ஸ்டேட் வந்து செல்ஃப் டெக்லரேஷன் ஆப் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ யாருனா நாகலாண்டு அந்த ஆப் நேம் வந்து என் கோவிட் நைன்டீன் ஸோ இதில் நான் கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டானது மட்டும்தான் எடுத்து செலக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இதில் இருக்கிற எல்லாமே படிச்சுருங்க எதுவும் இதில் இருக்கிறது வந்து உமிட் பண்ணிடாதீங்க ஸோ செல்ஃப் டெக்லரேஷன் ஆப் வந்து லான்ச் பண்ணது யாருனா நாகலாண்டு ரீசெண்டாக வந்து கொரோனாவுக்கு நிறைய ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஆப் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க எது எதுன்னு கரெக்டாக தெளிவாக படிச்சுக்கணும் ஸோ ஆப் நேம் வந்து என் கோவி நாகலாண்டு என் ஸோ என் கோவிட் நைன்டீன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நாகலாண்டோட சிஎம் வந்து நெஃப்யூரியோ ஸோ எப்பயுமே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்க்கெலாம் வந்து நம்ம கவர்னர்ஸ் தான் அவ்வளோவா படிக்க மாட்டோம் ஸோ அதுதான் அவங்க கொஸ்டின் அடிக்கடி மோஸ்ட்லி கேட்கலாம் ஸோ அதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் நடக்கிறதா இருந்துச்சு அதை வந்து டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு ரீசெட்யூல் பண்ணியிருக்காங்க எப்போனா ஜூலை டுவெண்ட்டி த்ரீ டு ஆகஸ்ட் எயிட் ஸோ இதை அனௌன்ஸ் பண்ணது யாருனா இன்டர்நேஷனல் ஒலிம்பிக் அசோசியேஷன் கமிட்டி ஸோ அதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் தான் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸ்டாட்டிக் தான் கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஸ்டாட்டிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதில் நம்ம என்னெல்லாம் படிக்கணும்னா அந்த ஷெட்யூல் பண்ண இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்புறம் வந்து அந்த டேட் ஜூலை டுவெண்ட்டி த்ரீ டு ஆகஸ்ட் எயிட் அப்புறம் ஸ்டாட்டிக் இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து லசானி சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்கு அப்புறம் இவரோட பிரசிடென்ட்டு பார்த்துக்கோங்க தாமஸ் பேட்ச் நெக்ஸ்ட் வந்து த என்லைட்மெண்ட் ஆஃப் தி க்ரீன் கேஜ் ட்ரீ இந்த புக்கை எழுதுனது யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க யாருனா சுகோஃபெக் அசார் ஸோ அந்த புக்கை எழுதுனது வந்து சுகோஃபிக் கசார் இவங்க வந்து ஒரு இரணிய நாத்தர் புக்ஸ் வந்து நம்ம படிக்கிறப்போ அந்த புக் எழுதுனது யார் அதை யார் பப்ளிஷ் பண்ணால் அதை யாராவது ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்க யாருன்னு படிச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஸ்ரீதேவி த எட்டர்னல் ஸ்க்ரீன் கார்டஸ் கண்டினியூஸாக சிஏ படிச்சுட்டு இருந்திருக்கிறவங்களுக்கு இது தெரியும் இப்போ இந்த புக் வந்து ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸாக ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டே இருக்குது ஸோ ஸ்ரீதேவி த எட்டர்னல் ஸ்க்ரீன் கார்டஸ் அப்படின்ற புக் எழுதுன ஆத்தர் யாருன்னா சத்யார்த் நாயக் இவர் தான் அவர் நெக்ஸ்ட் வந்து அர்ஜுன் தேவ் இவர் வந்து ரீசெண்டாக வந்து இறந்து போயிட்டாரு ஸோ இவர் எந்த ஃபீல்டை சேர்ந்தவர்னு கேட்டிருக்காங்க யாருனா ஹிஸ்டோரியன் அர்ஜுன் தேவ் வந்து ஒரு ஹிஸ்டோரியன் இவர் வந்து எங்கே பிறந்திருக்காரு அப்படின்னா லியாக் வெஸ்ட்டு பஞ்சாப்பில் வந்து பிறந்திருக்காரு இவர் பிறந்தப்போ வந்து அது வெஸ்ட்டு பஞ்சாப்பில் இருந்திருக்கு இப்போ வந்து அந்த லியாக் எங்கே இருக்குன்னா பாகிஸ்தானில் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து அர்ஜுன் தேவ் ஹிஸ்டோரியன் இவர் பிறந்தது வந்து லியாக் வெஸ்ட்டு பஞ்சாப் அது இப்போ வந்து பாகிஸ்தானில் இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து மரியா தெரேசா இவங்க வந்து ஒரு பிரின்சஸ் எந்த கண்ட்ரியோட பிரின்சஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க இவங்களும் வந்து ரீசெண்டாக கொரோனானால இறந்து போயிட்டாங்க ஸோ இவங்க எந்த கண்ட்ரியோட பிரின்சஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க யாருனா ஸ்பெயின் ஸோ கேபிட்டல் ஸோ ஸ்பெயினோட கேபிட்டல் கரன்சி நல்லா பார்த்துக்கணும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் கண்ட்ரிஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக அந்த கண்ட்ரி பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அதோட பிஎம் பிரசிடண்ட்டும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நிர்மலா சீதாராமன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா செகண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஜி ட்வெண்ட்டி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் அண்ட் சென்ட்ரல் பேங்க் கவர்னர்ஸ் மீட்டிங் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க இதில் நம்ம மொதல் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம் அதில் நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம் இதில் வேறு என்ன கேட்கலான்னா ஜி ட்வெண்ட்டி பற்றி ஸ்டாட்டி கேட்கலான்னு பார்த்தோமோ அதே தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க யாரும் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கொடுத்துட்டாங்க அதிலேருந்து ஸ்டாட்டிக் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ பிரசிடென்சி யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க யாருனா சவுதி அரேபியா இப்போ இதே இது இதே இது எப்படி கேட்கலான்னா இந்த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் மீட் வந்து அட்டன் பண்ணது யாருன்னு கேட்டாலும் நம்மளுக்கு எழுத தெரியணும் யார் நிர்மலா சீதாராமன் அதுக்கப்புறம் ஜி ட்வெண்ட்டி பற்றி ஸ்டாட்டி அந்த இதுக்கு தீம் இல்லை அதனால நம்ம பார்க்கல ஸோ இதுக்கு தீம் இருக்குது இதுவும் படிச்சுக்கணும் தீம் வந்து என்னென்னா ரியலைசிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆஃப் தி டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி ஃபார் ஆல் தீம் வந்து ரியலைசிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆஃப் தி டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி ஃபார் ஆல் ஓகே இதுக்கான ஸ்டார்டிங் பார்ப்போம் கண்ட்ரி படிக்கிறப்ப கேபிட்டல் கரன்சி இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்பீட்டடான கண்ட்ரியாக இருந்தால் பிஎம் பிரசிடென்ட் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பே பேக் ஸ்டேஜ் த ஸ்டோரி பிஹைண்ட் இந்தியாஸ் ஹை க்ரோத் இயர் இந்த புக்கை எழுதின ஆத்தர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க யாருனா மான்டெக் சிங் அலுவாலியா பேக் ஸ்டேஜ் த ஸ்டோரி பிஹைண்ட் இந்தியாஸ் ஹை க்ரோத் இயர் புக்கை எழுதின ஆத்தர் வந்து மான்டெக் சிங் அலுவாலியா ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ஒரு புக்கு படித்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு அது அதோட ஆத்தர் அதை பப்ளிஷ் பண்ணது யார் ரிலீஸ் பண்ணது யார் சேர்த்து படிக்கணும் ஸோ இதில் வந்து
ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து ரீசெண்டாக அங்கே வந்து பெர்மனண்ட் ரெசிடென்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா சில லிமிட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அங்கே எவ்வளோ நாள் வந்து நம்ம தங்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ நாள்னா ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஸோ அவங்க என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம அங்கே பெர்மனண்ட் ரெசிடென்ட் வாங்கணும்னா ஒன்று வந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வந்து நம்ம அங்கே தங்கியிருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா செவன் இயர்ஸ் வந்து நம்ம அங்கே படிச்சிருக்கணும் ப்ளஸ் கிளாஸ் டென்த் இல்லைனா டுவெல்த் எக்ஸாம் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னென்னா ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வந்து அங்கே நம்ம தங்கியிருந்திருக்கணும் செவன் இயர்ஸ் வந்து படிச்சிருந்திருக்கணும் செவன் இயர்ஸ் படித்தது கூட ஒன்று கிளாஸ் டென்த் இல்லைனா டுவெல்த் எக்ஸாம் வந்து நம்ம எழுதியிருந்திருக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து யுனைடெட் அகைன்ஸ்ட் கொரோனா எக்ஸ்பிரஸ் த்ரூ ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்படிஷன் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து எந்த ஆர்கனைசேஷன் லான்ச் பண்ணதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ யாருனா இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் கல்ச்சுரல் ரிலேஷன் ஸோ யுனைடெட் அகைன்ஸ்ட் கொரோனா எக்ஸ்பிரஸ் த்ரூ ஆர்ட் இதை லான்ச் பண்ணது யாருனா இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் கல்ச்சுரல் ரிலேஷன் இதே வேறு எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம்னா இந்த ஆர்கனைசேஷன் நேம் கொடுத்துட்டு இவங்க லான்ச் பண்ண காம்படிஷனோட நேம் என்னன்னு கேட்கலாம் ஸோ இதில் படிக்க வேண்டியது ரெண்டு ஒன்று வந்து அந்த காம்படிஷனோட டைட்டில் யுனைடெட் அகைன்ஸ்ட் கொரோனா எக்ஸ்பிரஸ் த்ரூ ஆர்ட் இன்னொன்று அந்த ஆர்கனைசேஷன் இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் கல்ச்சுரல் ரிலேஷன் அப்புறம் அதோட ஸ்டாட்டிக் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எல்லாத்துலேயும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிஜிஎஃப்டி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசியை வந்து ஒன் இயருக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த டிஜிஎஃப்டி வந்து இது வந்து ஸ்டார்டிங் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டிஜிஎஃப்டி வந்து எந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு கீழே வருதுன்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த மினிஸ்ட்ரி கேள்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ டிஜிஎஃப்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசியை ஒன் இயர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் என்ன கொஸ்டின்லாம் கேட்கலாம்னா ஸோ எவ்வளோ நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன் இயர் எப்போ வர மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் இங்கே பார்த்திங்களா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அங்கே வந்து டுவெண்ட்டி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டுவெண்ட்டியாக டுவெண்ட்டி ஒன்னால் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது ஸோ இங்கே டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஏன் இம்பார்ட்டன் கொடுத்துருக்கேன்னா இந்த ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அது ஸோ இதில் என்னென்ன படிக்கணும்னா டிஜிஎஃப்டியோட ஃபுல் ஃபார்ம் படிச்சுக்கணும் த டேரக்டரேட் ஜென்ரலாக ஃபாரின் ட்ரேட் அப்புறம் வந்து ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இப்போ அதை எவ்வளோ வரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன் இயர் அதாவது மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வர அப்புறம் டிஜிஎஃப்டி எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வருது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஓகே அடுத்து மினிஸ்டர் கன்ஸ்டிடுவன்சி படிச்சுக்கோங்க டிஜிஎஃப்டி வந்து யார் அப்படின்னா அமித் யாதவ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டார்பிஜி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு நேஷ்னல் மானிட்டரிங் டேஷ்போர்டு அப்படின்னு ஒன்று வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கொரோனா பற்றி டேஷ்போர்டு எவ்வளோ பேர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க எவ்வளோ பேர் இறந்து போயிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஸோ அதை லான்ச் பண்ணது வந்து யார் அப்படின்னா ஜிதேந்தர் சிங் ஸோ டார்பிஜி வந்து நேஷ்னல் மானிட்டரிங் டேஷ்போர்டுனு ஒன்று டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அதை லான்ச் பண்ணது வந்து ஜிதேந்தர் சிங் இதில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம்னா அந்த டார்பிஜினா என்னன்னு கேட்கலாம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீஃபார்ம்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் கிரிவன்சஸ் இல்லைனா நேஷ்னல் மானிட்டரிங் டேஷ்போர்டை வந்து கொண்டு வந்தது யார் கேட்கலாம் யாருனா டார்பிஜி அதை லான்ச் பண்ணது வந்து ஜிதேந்தர் சிங் அப்புறம் இல்லை அப்படின்னா ஜிதேந்தர் சிங் பற்றி ஸ்டார்டி கேட்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மெடிக்கல் டிவைசஸை வந்து ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அனோ நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அது எத்தனை டைப் ஆஃப் கிளாஸஸை வந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் எந்த ஆக்டு கீழே அதை சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரக்ஸ் அண்டு காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ட்ரக்ஸ் அண்டு காஸ்மெட்டிக்ஸ் ரூல்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எப்போ இருந்து இதை கொண்டு வர போகிறாங்கன்னா ஏப்ரல் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இருந்து இது வந்திருக்கு ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மெடிக்கல் டிவைசஸை ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க எத்தனை டைப்னா எத்தனை டைப் ஆஃப் டிவைசஸ் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் எந்த ஆக்டு கீழேனா ட்ரக்ஸ் அண்டு காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ட்ரக்ஸ் அண்டு காஸ்மெட்டிக்ஸ் ரூல்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இருந்து ஏப்ரல் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இப்போ இதில் நம்ம என்னென்ன படிக்கணும்னா இந்த எத்தனை கிளாஸஸ்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் இந்த ஆக்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக்ஸ் அண்டு காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ரூல்ஸ் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த இயரை வந்து
வந்து ஈஸ்ட் ஏசியா அண்ட் பசிபிக் இன் தி டைம் ஆஃப் கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஈஸ்ட் ஏசியா பசிபிக்கில் வந்து இந்த கொரோனானால பாவர்ட்டி வந்து லெவன் மில்லியன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை ரிலீஸ் பண்ணது யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க யாருனா வேர்ல்டு பேங்க் ஸோ ரிப்போர்ட் படிக்கிறப்ப நம்ம என்ன படிக்கணும்னா அந்த ரிப்போர்ட் நேம் படிக்கணும் அதை ரிலீஸ் பண்ணது யார் அப்புறம் இந்த மாதிரி அந்த ரிப்போர்ட்டில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஏதாவது சொல்லியிருந்தா இப்போ இதில் என்னென்ன படிக்கணும் அந்த ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணது வந்து வேர்ல்டு பேங்க் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாவர்ட்டி வந்து லெவன் மில்லியன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வேர்ல்டு வேர்ல்டு பேங்க்கோட ஸ்டாட்டிக் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பிபிஎஃப் ஸோ பிபிஎஃப் அப்படின்னா பப்ளிக் ப்ராஃபிட் அண்ட் ஃபண்ட் இது வந்து என்னென்னா ஸ்மால் சேவிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்கீம்ஸ் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து ஃபினான்ஷியல் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டருக்கு வந்து ரிவைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எல்லாத்தையும் அது எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பிபிஎஃப்க்கு பார்த்தோம்னா செவன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இதில் இம்பார்ட்டண்டான அந்த ஸ்கீம்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் சேவிங்ஸ் டெபாசிட் வந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜ் சுகன்யா சம்ரிதி வந்து செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிஷான் விகாஸ் பத்ரா வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் சீனியர் சிட்டிசன் சேவிங் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் நேஷ்னல் சேவிங் சர்டிஃபிகேட் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் இதில் நம்ம இந்த பர்சன்டேஜ் மட்டும் படித்தா போகாது அது கூட ஸ்டாட்டிக்கும் படிச்சுக்கணும் அதுக்கு அதுக்கான மெச்சூரிட்டி பீரியட் எவ்வளோ அதோட இன்வெஸ்ட் லிமிட்ஸ் எவ்வளோ அது வந்து எப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எல்லாத்தையும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இந்த சியாமலா கோபிநா கோபிநாத் கமிட்டி இவங்க தான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுவும் பார்த்துக்கணும் ஸோ யார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறா சியாமலா கோபிநாத் கமிட்டி தான் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எல்லாத்தையும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் பிபிஎஃப் பிபிஎஃப் அப்படின்னா பப்ளிக் ப்ராஃபிட் அண்ட் ஃபண்ட் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஸோ இது இதில் இருக்கிற இந்த இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன் தான் எது வேணால் வந்து கொஸ்டினாக கேட்கலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லிமிட் வந்து மினிமம் பார்த்தோம்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பெர் ஆனம் மேக்ஸிமம் வந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மெச்சூரிட்டி பீரியட் பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சுகன்யா சம்ரிதி எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லிமிட் என்ன அதுக்கப்புறம் இதோட மெச்சூரிட்டி பீரியட் எவ்வளோ இதே மாதிரி தான் எல்லாத்துலேயும் இது தான் படிக்கணும் இன்ட்ரோ எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லிமிட்டு அதோட மெச்சூரிட்டி பீரியட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டபிள்யூஎம்ஏ டபிள்யூஎம்ஏனா வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்ஸ் இதோட லிமிட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஆர்பிஐ வந்து ஸ்டேட்ஸ்க்கும் சென்டருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு எக்கானமிக்கு க்ரிட்டிக்கலான டைமில் வந்து அமௌண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க அதுதான் வந்து வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் ஆனால் இந்த வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து தேர்ட் த்ரீ மந்த்ஸ்குள்ளேயே வந்து திருப்பி அதை வந்து ஆர்பிஐக்கு ரீபே பண்ணிடணும் ஸோ அது எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக் ரோர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண கமிட்டி யாருன்னா சுதீர் ஸ்ரீவஸ்தவா கமிட்டி தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அமௌண்ட் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக் ரோர் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதே எவ்வளோ பர்சன்டேஜாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இதில் இருக்கிற எல்லாமே இம்பார்ட்டன் தான் ஸோ இதில் என்னென்ன படிக்கணும்னா அமௌண்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக் ரோர் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டபிள்யூஎம்ஏனா அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்ஸ் கமிட்டி வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண கமிட்டியோட ஹெட் யாருனா சுதீர் ஸ்ரீவஸ்தவா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஆர்பிஐ வந்து என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ரீ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள பற்றின டீட்டெயில்ஸை வந்து சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லிமிட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க பீரியட் லிமிட் எவ்வளவு அப்படின்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அதாவது ரீ ரீ அப்பாயின்மெண்ட் இப்போ ஒருத்தவங்க ஏற்கனவே ஒரு போஸ்டிங்கில் இருக்காங்க அவங்களே அந்த போஸ்டிங்க்கு திருப்பி ரீ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள பற்றின டீட்டெயில்ஸை வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த் முன்னாடியே சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இது ஃபோர் மந்த்தாக இருந்துச்சு இது வந்து ரீ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இதே அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா ஃபோர் மந்த் முன்னாடியே அவங்கள பற்றின இதை வந்து சப்மிட் பண்ணிடணும் இப்போ நேம் வந்து ஒரு நாலஞ்சு நேம் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணி வச்சு தானே அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு நேம் ப்ரிஃபரன்ஸாவது இருக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி அப்பாயின்மெண்ட்டில் த்ரீ நேம் ப்ரிஃப
நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க யாருனா காமர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ரிப்போர்ட்டோட டைட்டில் வந்து இண்டெக்ஸ் ஆஃப் எயிட் குரோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் எயிட் குரோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரிலீஸ் பண்ணது யாருனா காமர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அதில் இந்தியாவோட எயிட் குரோர் இண்டஸ்ட்ரீஸில் க்ரோத் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோனா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதில் என்னென்ன படிக்கணும்னா இந்த ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணது யார் காமர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அப்புறம் காமர்ஸ் மினிஸ்ட்ரியோட அந்த மினிஸ்டர் அவரை பற்றின ஸ்டாட்டிக் அப்புறம் வந்து இப்போ க்ரோத் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து லக்ஷ்மி நாராயணனை எந்த ஹோம் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிக்கு எம்டியா அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி அப்பாயின்மெண்ட் படிக்கிறப்போ இதில் வேறு எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம்னா மாற்றி கேட்கலாம் இல்லைனா ஸ்டாட்டிக் அதாவது சுந்தரம் ஹோம் ஃபினான்ஸ்க்கு எம்டியா அப்பாயிண்ட் பண்ணது யார் இல்லைனா இங்கே இருக்கிற மாதிரி லக்ஷ்மி நாராயணனை எந்த ஹோம் ஃபினான்ஸ் எந்த கம்பெனிக்கு வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்படி அப்படி இல்லைனா ஸ்டாட்டிக் கேட்கலாம் ஸோ இதில் வந்து சுந்தரம் ஹோம் ஃபினான்ஸோட எம்டி வந்து லக்ஷ்மி நாராயணன் சுந்தரம் ஹோம் ஃபினான்ஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க சென்னை ஸ்டாட்டிக்கில் கேட்கணுன்னா இதான் இதான் கேட்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த எஃப்எம்சிஜி கம்பெனி அதாவது எந்த இந்தியாவில் இருக்கிற எந்த கம்பெனி வந்து ஜிஎஸ்கேசிஹெச் இந்தியா அவங்களோட மெர்ஜரை வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க யாருனா ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் அதாவது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்களோட மெர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் லிமிடெட் ஸோ இதில் மாற்றி தான் கேட்கலாம் ஸோ ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் லிமிடெட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மெர்ஜர் வந்து எந்த கம்பெனியோட பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்கேசிஹெச் இந்தியா ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் ஜிஎஸ்கேஸ் கேசிஹெச் இண்டியா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் இதோட ஸ்டாட்டிக் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நாசா வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு மிஷன் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க என்னதை அப்படி எதை பற்றி அப்படின்னா சன்னை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறது அதோட நேம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க என்னென்னா சன்ரைஸ் ஸோ அந்த மிஷனோட நேம் வந்து சன்ரைஸ் இந்த சன்ரைஸ்க்கு வந்து ஃபுல் ஃபார்ம் இருக்குது அது வந்து என்னென்னா சன் ரேடியோ இன்ஃபரோமீட்டர் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இதில் இருக்கிற எல்லாமே படிச்சுக்கணும் இம்பார்ட்டன் தான் ஸோ சன்ரைஸோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து சன் ரேடியோ இன்ஃபரோமீட்டர் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இதை இந்த மிஷனை வந்து லெட் பண்ணுறது யாருன்னா ஃபஸ்ட் இது வந்து என்னென்னா ஒரு டெலஸ்கோப் தான் அந்த டெலஸ்கோப் மூலமாக சன்னை வந்து ரிசர்ச் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அந்த டெலஸ்கோப் உருவாக்குறதுக்கு லெட் பண்ணுறது யாருன்னா ஜஸ்டின் காஸ்பர் ஸோ இதுக்கு நாசா எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து அவார்ட் பண்ணியிருக்குன்னா சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் வந்து கொடுத்துருக்கு சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் எப்போக்குள்ளே இது வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஜூலை ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜூலை ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்புறம் வந்து நாசா பற்றி ஸ்டாட்டி நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிரக்யம் அப்படின்ற ஆப் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காகனா இ பாசஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறதுக்காக அது எந்த ஸ்டேட்னு கேட்டிருக்காங்க யாருனா ஜார்க்கண்ட் ஸோ பிரக்யம் ஆப் வந்து ஜார்க்கண்ட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆப் இதில் இது இது மட்டும் படித்தா போதும் அந்த ஆப் நேமு அது எந்த ஸ்டேட்டு ஜார்க்கண்ட் எதுக்காகன்றதுலாம் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ ஆப் நேமு எந்த ஸ்டேட்டு ஜார்க்கண்ட் இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று பார்த்தோம் அது என்ன செல்ஃப் டெக்லரேஷன் ஆப் லான்ச் பண்ணது யார் நாகலாண்ட் அந்த ஆப்போட நேம் வந்து என் கோவிட் நைன்டீன் ஸோ பிரக்யம் ஆப் லான்ச் பண்ணது யார் ஜார் ஜிஎஸ்டி <laughs> 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 ஓகே பிலிப் வாரன் ஆண்டர்சன் அப்படின்றவர் வந்து ரீசெண்டாக இறந்து போயிட்டார் இவர் வந்து ஒரு நோபல் ப்ரைஸ் வின்னர் யார் பிலிப் வாரன் ஆண்டர்சன் இவர் வந்து ஒரு நோபல் ப்ரைஸ் வின்னர் இவர் வந்து எதுக்கு வந்து நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க எதுக்குன்னா ஃபிசிக்ஸ் ஸோ எதுக்கு நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காரு ஃபிசிக்ஸ் இவரோட கண்ட்ரி வந்து யூஎஸ் இவர் எப்போ வா நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கினார்னா நைன்டீன் இது வந்து ரொம்ப ரேராக தான் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ இந்த இதுக்கு வந்து ஒரு இதில் இப்படி கேட்டிருந்தாங்க அதனால் இதை கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ எப்போ வாங்கியிருக்காங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி செவன் எதுக்கு வாங்கியிருக்காங்க ஃபிசிக்ஸ் இவரோட கண்ட்ரி வந்து யூஎஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் 
மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா லைஃப் லைன் உதான் ஃப்ளைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளைட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்குன்னா இந்தியா முழுக்க வந்து மெடிசன்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக இது எத்தனை நாள் இருக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ் டேஸ் வந்து இருக்கும் இதில் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷனோட மினிஸ்டர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க யாருனா ஹர்தீப் சிங் பூரி இப்போ இதில் நம்ம என்னென்ன படிக்கணும்னா லான்ச் பண்ண மினிஸ்ட்ரி சிவில் ஏவியேஷன் அந்த ஃப்ளைட்ஸோட நேம் வந்து லைஃப் லைன் உதான் எத்தனை நாள்னா சிக்ஸ் டேஸ்க்கு எத்தனை ஃப்ளைட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன் நாட் செவன் ஃப்ளைட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது போக இந்த மினிஸ்டர் பார்த்தினா ஸ்டாட்டிக் ஸோ என்னென்ன படிக்கணும் லான்ச் பண்ண மினிஸ்ட்ரி அந்த ஃப்ளைட்ஸோட நேம் எத்தனை ஃப்ளைட்ஸ் எத்தனை நாள் அதுக்கப்புறம் இதோட ஸ்டாட்டிக் இந்த உதான் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஸ்கீம் அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா உதே தே உதே தேஷ்கா ஆம் நாகரிக் இது எப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்புறம் மினிஸ்டருக்கு வந்து கன்ஸ்டிடுவன்சி மறக்காமல் படிச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பிஎம் கேர் ஃபண்டுன்னு இப்போ ரீசெண்டாக தான் இந்த கொரோனா பீரியடில் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க இதில் வந்து டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது எந்த ஆக்டு அதில் எந்த செக்ஷன் கீழே இதை சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க செக்ஷன் பார்த்தோம்னா எயிட்டி ஜி ஸோ செக்ஷன் வந்து செக்ஷன் எயிட்டி ஜி ஆக்ட் வந்து ஐடி ஐடினா இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ இந்த நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் இயர் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டுன்னு கொடுத்துட்டு இயர் வந்து நம்மளுக்கு கேட்கலாம் ஸோ இதில் என்னென்ன படிக்கணும்னா இந்த ஆக்டு அந்த இயர் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த செக்ஷன் எயிட்டி ஜி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பிஎம் கேரோட ஃபுல் ஃபார்ம் பிஎம் கேர் வந்து ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் சிட்டிசன் அசிஸ்டன்ஸ் அண்டு ரிலீஃப் இன் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் ஃபண்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த ஸ்டேட் வந்து போர்ட்டபிள் மல்டி ஃபீட் ஆக்சிஜன் மேனிஃபோல்டு அப்படின்றத வந்து யூஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது எந்த ஸ்டேட் வந்து போர்ட்டபிள் மல்டி ஃபீட் ஆக்சிஜன் அதாவது அதில் நிறையா ஆக்சிஜன் டியூப்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ மல்டி ஃபீட் ஆக்சிஜன் மேனிஃபோல்டு வந்து வாங்கியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க யாருனா ஆந்திர பிரதேஷ் இதை டெவலப் பண்ணதே வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருக்கிற இந்தியா நேவியோட நாவல் டக்யார்ட் விசாகப்பட்டினம் தான் வந்து இதை டெவலப் பண்ணதேவும் ஸோ யார் இந்த இதை வாங்கியிருக்காங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் அப்புறம் ஆந்திர பிரதேஷ் பற்றின ஸ்டாட்டிக் படிக்கணும் ஸோ இந்த போர்ட்டபிள் மல்டி ஃபீட் ஆக்சிஜன் மேனிஃபோல்டு இதை வந்து டெவலப் பண்ணது யாருன்னா விசாகப்பட்டினம் ஸோ இதிலேயே வேறு எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம்னா இந்த போர்ட்டபிள் மல்டி ஃபீடு எதை வந்து இது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ எதை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஆந்திர பிரதேஷோட ஸ்டாட்டிக் அடுத்து நவரத்னாலு பிடலந்திரி கில்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது எந்த இந்தியன் ஸ்டேட் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க யாருன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் ஸோ நவரத்னாலு பிடலந்திரி கில்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க அது வந்து ஹவுசஸ் ஃபார் ஆல் ஹவுசஸ் ஃபார் ஆல் புவர் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் லான்ச் பண்ணது ஆந்திர பிரதேஷ் இதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து ஹவுசஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்னென்ன படிக்கணும்னா அந்த ப்ரோக்ராம் நேம் எத்தனை பீப்புள்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் பீப்புள்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க கொண்டு வந்த ஸ்டேட் வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் அப்புறம் வந்து ஆந்திர பிரதேஷோட ஸ்டாட்டிக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்கு கொடுத்துருக்காங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட ஸ்டாட்டிக் அப்புறம் வந்து இந்தியாவும் எந்த கண்ட்ரியும் செவன்டி இயர் வந்து டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க யார் கூடனா சைனா இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் நடுவில் செவன்டி இயர்ஸ் வந்து ரிலேஷன்ஸ் இருக்கான் ஸோ இதை வேறு எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம்னா சைனா வந்து செவன்டி இயர் ரிலேஷன் வந்து யாரோட கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்குன்னா இந்தியா இல்லைனா இந்தியா சைனாவுக்கு எவ்வளோ இயர் ரிலேஷன் இருக்குது அப்படின்னா செவன்டி அதுக்கப்புறம் சைனாவோட ஸ்டாட்டிக் சைனா அடிக்கடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ ப்ரெசிடென்ட்டும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து யூஎன்எஸ்சி யூஎன்எஸ்சினால் யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபோர் ரெசல்யூஷன்ஸ் வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ அதுக்கு கரண்ட் ப்ரெசிடென்சியாக யார் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க யாருனா சைனா இது வந்து மார்ச் மந்த்துக்கு தான் ப்ரெசிடென்சி வந்து சைனா இப்போ ஏப்ரல் மந்த்துக்கு வந்து ப்ரெசிடென்சி யாருனா டாமினிக்கன் ரிப்பப்ளிக் ஸோ ஃபோர் ரெசல்யூஷன்ஸ் அடாப் பண்ணது யாருனா யூஎன்எஸ்சி இல்லைனா யூஎன்எஸ்சி எத்தனை ரெசல்யூஷன்ஸ் அடாப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபோர் ரெசல்யூஷன்ஸ் அடாப் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து யூஎன்எஸ்சியோ
கிளாஸ்கோ ஸ்காட்லாண்டில் வந்து நடக்குது இந்த கான்ஃபரன்ஸ் எங்கே நடக்க போகுதுன்னா கிளாஸ்கோ ஸ்காட்லாண்டில் வந்து நடக்க போகுது இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு போஸ்ட்பான் பண்ணியிருக்காங்க அது அதுக்கப்புறம் இந்த யூஎன்எஃப் ட்ரிபிள் சி பற்றி ஸ்டாட்டிக் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா பான் ஜெர்மனி ஸோ இதில் என்னென்ன படிக்கணும் எப்போ போஸ்ட்பான் பண்ணியிருக்காங்க அது எங்கே நடக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்டாட்டிக் ஸ்காட்லாண்ட் பற்றியும் படிச்சுக்கோங்க கேபிட்டல் கரன்சி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதே மாதிரி ஏற்கனவே ஒன்று பார்த்தோம் அது என்ன பாரத் பேவும் ஐசிஐசிஐ லம்பாடும் சேர்ந்து என்ன கொண்டு வந்திருந்தாங்கன்னா கோவிட் நைன்டீன் ப்ரொடெக்ஷன் கவர்னு ஒரு இன்சூரன்ஸ் கவர் கொண்டு வந்திருந்தாங்க அதே மாதிரி பஜாஜ் அலைன்ஸும் ஃபோன்பேயும் சேர்ந்து கொரோனா கேர் அப்படின்னு ஒரு இன்சூரன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ யார் யார் பஜாஜ் அலைன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோன்பே இதையே இப்படி மாற்றி கேட்கலாம் ஃபோன்பே வந்து யாரோட சேர்ந்து இந்த கொரோனா கேர் கொண்டு வந்தாங்க இல்லைனா இவங்க ரெண்டு பேரையும் கொடுத்துட்டு அவங்க கொண்டு வந்த இந்த இன்சூரன்ஸ் கவர் நேம் என்ன அப்புறம் அதோட ஸ்ட்ராட்டிக் ஸோ இதில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்க்கு வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கவர் வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த பேங்க் வந்து க்ரீன் பாண்ட்ஸ் வந்து லா லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எந்த பேங்க் வந்து க்ரீன் பாண்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இதில் என்னென்ன படிக்கணும்னா ஸோ எந்த பேங்க் ரிலீஸ் பண்ணுது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அவங்க கொண்டு வந்த அந்த பாண்ட்ஸ் நேம் என்ன க்ரீன் பாண்ட்ஸ் இதே கலர் கலராக கொடுத்து பிளாக் பாண்ட் ப்ளூ பாண்ட் அப்படிலாம் கொடுத்துட்டு கேட்கலாம் ஸோ கொண்டு வந்தது வந்து க்ரீன் பாண்ட்ஸ் அதோட ஒர்த்து வந்து ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர்ஸ் ஸோ என்னென்ன படிக்கணும் எஸ்பிஐ க்ரீன் பாண்ட் ஒர்த்து வந்து ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர்ஸ் அப்புறம் எஸ்பிஐயோட ஸ்டாட்டிக் எஸ்பிஐயில் வந்து டேக் லைன் வந்து நிறையா இருக்குது அது எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க இதில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா டேக் லைன்ஸ் இது இந்த டேக் லைன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இடையில வேறு பேங்கோடது கொடுத்துட்டு எது எஸ்பிஐ பேங்கோடது இல்லைன்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஷட்லிங் டு தி டாப் த ஸ்டோரி ஆஃப் பி வி சிந்து இந்த புக்கை எழுதுனது யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க யாருன்னா கிருஷ்ணசுவாமி வி ஷட்லிங் டு தி டாப் த ஸ்டோரி ஆஃப் பி வி சிந்து எழுதுனது கிருஷ்ணசுவாமி வி ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து டிஆர்டிஓ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எவாக்வேஷன் பேக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒன் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் அதோட ஸ்டாட்டி கேட்டிருக்காங்க அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு நியூ டெல்லி அதாவது டிஆர்டிஓ என்ன பண்ணியிருக்காங்க எவா இதே இது எவா எஃபாக்வேஷன் பேக் வந்து டிசைன் பண்ணது யாருன்னு கேட்பாங்க யாருனா டிஆர்டிஓ ஸோ எவாக்வேஷன் பேக் வந்து டிசைன் பண்ணது யாருனா டிஆர்டிஓ அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து நியூ டெல்லியில் இருக்குது அதோட ஸ்டாட்டிக் அது எப்போ ஃபவுண்ட் பண்ணாங்கன்றத அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் அதோட சேர்மன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் அஜாரிஸ் குவாலி ஜார்ஜியா எல்எல்சி அப்புறம் டாட்டா பவர் நார்வேஸ் கிளீன் எனர்ஜி இன்வெஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஜார்ஜியாவில் வந்து ஒரு ஹைட்ரோ பவர் ப்ராஜெக்ட் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதனால் ஜார்ஜியா பற்றி கொடுத்ததுனால அதோட ஸ்ட்ராட்டிக் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஜார்ஜியாவோட கேபிட்டல் என்னென்னு ஸோ ஜார்ஜியாவோட கேபிட்டல் வந்து டிப்ளிசி இப்போ இதில் நம்ம என்னென்ன படிக்கணும்னா இந்த ஜாயின் வெஞ்சர் இந்த எல்லா கம்பெனியும் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்தியாவில் இருக்கிறது மட்டும் நம்ம படிச்சுட்டா போதும் டாட்டா பவர் கூட போட்டிருக்காங்க இதே இது வேறு எப்படி கேட்கலாம்னா டாட்டா பவர் வந்து எந்த கண்ட்ரியோட சேர்ந்து இந்த ஹைட்ரோ பவர் ப்ராஜெக்ட் போட்டிருக்காங்கன்னா ஜார்ஜியா அதுக்கப்புறம் அந்த ஹைட்ரோ பவர் ப்ராஜெக்டோட நேம் அதோட கெப்பாசிட்டி வந்து ஒன் செவன்டி எயிட் மெகாவாட் ஸோ இதில் என்னென்ன படிக்கணும் இந்தியாவில் வந்து டாட்டா பவர் கூட டாட்டா பவர் போட்டது ஜார்ஜியா கூட அப்புறம் ஹைட்ரோ பவர் ப்ராஜெக்டோட அந்த நேம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜார்ஜியா பற்றின ஸ்டாட்டிக் கேபிட்டல் வந்து டிப்ளிசி கரன்சி வந்து லாரி நெக்ஸ்ட்டு மோடி கிச்சன் அப்படின்னு ஒன்று வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது எந்த இந்தியன் ஸ்டேட்டில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க எங்கன்னா தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் எங்கே அது லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஸோ மோடி கிச்சன் லான்ச் பண்ணது வந்து தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் வந்து கோயம்புத்தூர் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்டிவ் கேஸ் ஃபைண்டிங் கேம்பெயின் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது எந்த ஸ்டேட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆக்டிவ் கேஸ் ஃபைண்டிங் கேம்பெயின் இது எதுக்காக அப்படின்னா கோவிட் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் அவங்க வீட்லேயே போய் சொல்கிறது ஸோ எந்த ஸ்டேட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இந்த கேம்பெயின் நேம் பார்த்துக்கோங்க இது லான்ச் பண்ண ஸ்டேட் தான் மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க யாருனா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இல்லைன்னா இதை பற்றினா ஸ்டாட்டிக் கேட்கலாம் ஸோ ஸ்டாட்டிக்கில் சிஎம் கவர்னர் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு என்ஏடிஓ சீஃப் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவள் அந்த
எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஸோ ஆர்பிஐயோட டெப்புட்டி கவர்னர் யாரோட டேம் வந்து இப்போ ஒன் இயர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிபி கண்ணுங்கு எவ்வளோ இயர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் இயர் ஸோ இதில் என்ன படிக்கணும்னா அவர் நேமு எவ்வளோ இயர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன் இயர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஆர்பிஐயோட ஸ்டாட்டிக் நெக்ஸ்ட்டு ஓகே எந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்காக டென் மெம்பர் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அதாவது டென் மெம்பர் கமிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க யாருன்னா கர்நாடகா கர்நாடகா பற்றி இப்போ தான் ஒன்று பார்த்தோம் அவங்க ஒரு ஆப் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அது பேர் வந்து கொரோனா வாட்ச் இப்போ என்ன இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா டென் மெம்பர் ஒரு கமிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அது யார் அப்படின்னாலும் கர்நாடகா தான் அப்புறம் கர்நாடகாவோட ஸ்டாட்டிக் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து ஒரு ட்ரோன் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரோட் பார்க் எல்லா இடத்துலையும் போய் சானிடைசர்ஸ் வந்து அதுவே தெளிச்சிரும் ஸோ அதை டெவலப் பண்ண இன்ஸ்டிடியூஷன் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க எதுனா ஐஐடி கௌகாதி ஸோ ட்ரோன் வந்து சானிடைசர்ஸ் தெளிக்கிறதுக்கு ட்ரோன் டெவலப் பண்ணது யாருன்னா ஐஐடி கௌகாதி நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏற்கனவே ஒரு ட்விட்டர் ஹேண்டில் பார்த்தோம் அது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராட்காஸ்டிங் ரிலீஸ் பண்ணதான் இதுவும் அவங்க தான் இது வந்து என்னென்னா ஹேஷ் இந்தியா ஃபைட் கொரோனா அது வந்து அட் கோவிட் நியூஸ் எம்ஐபி ஸோ இது வந்து ஹேஷ் இந்தியா ஃபைட் கொரோனா ரெண்டுமே ரிலீஸ் பண்ண மினிஸ்ட்ரி யாருன்னு பார்த்தோம்னா இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராட்காஸ்டிங் ஸோ இதில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம்னா இந்த ட்விட்டர் ஹேண்டில்லாம் கொடுக்காம ட்விட்டர் ஹேண்டில் வந்து ரிலீஸ் பண்ண மினிஸ்ட்ரி யாருன்னு கேட்கலாம் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராட்காஸ்டிங் அப்புறம் வந்து அதோட ஸ்டாட்டிக் அவரோட கன்ஸ்டிடுவன்சி நல்லா படிச்சுக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் வீடியோன்றதுனால கொஞ்சம் உளறி இருப்பேன் ஸோ சாரி நெக்ஸ்ட் போ போ கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டி கொஸ்டின்ஸஸ் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக சொல்ல முடியுமோ சொல்லியிருக்கேன் இதே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக கொண்டு போனோம்னா டோட்டலாக ஒரு ஒன் ஹவர் கிட்ட ஆகும் இல்லை எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் பரவாயில்ல நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகணுனாலும் ஓகே இல்லை இதே ஸ்பீடில் கொண்டு போகணுனாலும் ஓகே எதுனாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் போடுற வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் சப்போர்ட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்போதான் என்னால் இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் கொண்டு வர முடியும் ஒன் செகண்ட் மை ஹார்ட் ஃபுல் தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஹூ சப்போர்ட்டிங் மீ ஓகே பாய் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்